Venite che vi porto nel laboratorio nostro. Vi faccio vedere l'oro sulla ceramica, sulle piastrelle. Ah, questi sono i pannelli che presentiamo al Made di seduzioni. Venite. Qui facciamo le nostre lavorazioni. Oh, ragazzi, ho bisogno di un po' di silenzio eh, adesso. Grazie. Allora, questo è, simuliamo una parete di un bagno. L'abbiamo prima pulita per bene, sgrassata, perché voglio dimostrarvi come aggrappa gioia, oro e white paint anche su ceramica. Non perché si debba utilizzare per questo, ma per dimostrarvi quanto può essere eh, di qualità l'adesione di questo prodotto. Vi faccio vedere. Facilissimo, con il nostro pennellino. E andiamo direttamente sulla ceramica. Un gioco da ragazzi, lo posso fare anche io. Con le mani in tasca, fra l'altro. Una bella mano abbondante, questa è la prima mano, quella che aggrappa per davvero. Fa un po' di spessore ma poi dopo si ritira ovviamente. Chiudiamo bene le fughe e facciamo tutta la superficie che dobbiamo fare. Questo non è, non voglio dire che su tutte le piastrelle, su tutte le ceramiche questo prodotto può ehm, aderire perfettamente, però vi daremo una dimostrazione che c'è una buona adesione, quindi per un rimedio, per un bagno che vogliamo aggiustare, magari un bagno in affitto, è sicuramente una soluzione praticabile. Oh, è tanto divertente non è obbligatorio tenere la mano in tasca si può anche però è un'applicazione sportiva che non necessita di grande preparazione certo ci vuole un po' di fantasia perché andare a coprire una piastrella non è che ti viene in mente tutti i giorni ma sicuramente è un problema sentito perché l'idea di chiamare un muratore, farlo venire, togliere tutte le piastrelle che è il lavoro giusto da fare, se uno vuole risolvere il problema deve cambiare la piastrella, far venire il muratore, ritornare al muro e poi mettere quello che vuole. Ma ripeto, un rimedio, una situazione così, un aggiustamento perfetto. E così adesso abbiamo, stiamo finendo la parete, la prima mano è finita. E adesso aspettiamo un paio d'ore, il tempo che asciughi e poi procederemo con la seconda mano che è quella di copertura e di finitura. Eccoci qua, adesso il prodotto è asciugato, sono passate circa due ore e Procediamo con il, la seconda mano, facilissima anche questa, sempre una mano in tasca perché la dimostrazione è che è facile, scherzo ovviamente, e via. Ancora un'altra mano abbondante. Ripetendo l'operazione esattamente nello stesso modo. Movimento confuso. molto banale. Una cosa da dire è che il prodotto è completamente ad acqua, quindi ovviamente 
nessun odore, prodotto di assoluta sicurezza. Ovviamente bisognerà aspettare 20 giorni per avere l'assoluta e la completa essiccazione. Ed ecco che immediatamente non possiamo considerare il prodotto lavabile, dobbiamo aspettare appunto 20 giorni per avere l'indurimento e la catalizzazione del prodotto. Adesso parliamo di vetro. Una resina trasparente, molto trasparente, che protegge definitivamente oro o gioia, white paint, sulla ceramica, ma è una protezione per qualsiasi altro tipo di finitura. Il suo grande pregio è appunto l'assoluta trasparenza prodotto completamente ad acqua, anche questo facilissimo da applicare. Si può applicare anche a rullo ovviamente, ma in questo caso io uso questo pennello perché è lo stesso di oro che ho usato prima. In questo caso si può mettere nella zona dove è più necessaria la protezione, oppure si può mettere in tutto il bagno, in tutta la cucina. Comunque darà un senso di maggiore lucentezza e soprattutto una maggiore protezione e durabilità. Allora eccoci qua, questo è il risultato finale, è un prodotto caratteristico, lucido, resistente. Abbiamo ridato vita ad una vecchia piastrella usabile questo vetro comunque su qualsiasi superficie, legno, ferro, muri, purché opportunamente preparato. Grazie.